。接下来方程老师要介绍是第三题，这个题目啊，他说 a 是一哦，然后这个 a n 加一呢是等于 a n 减三分之 a n 减四，那对于所有的 n 除以 n， 好，应该这是 n 大于等于二开始啦，好，那这样子的话，要你求啊，要你求这个。跟大一等于，不好意思，所以，好，这这边可以代一。那要你求呢，第一个是 a 2再来 a 3 a 4把它都求出来。那第二个要你推测，那一般是 a 2等于多少？然后第三个，请你用数学规律那法来证明。好，那那就代 a 2 a 2的时候呢，这个当然就要代一，所以一代进去就是 a 1减四 ，a 1减三。那 a 1等于多少 ？a 1等于一，所以这里就代一。这个地方就代一进去，那就是负二分之负三，负的约掉就二分之三。同样 ，a 三代到这里的话，那这里应该要二，二加一才会等于三，所以这个地方就是 a 二减四 ，a 二减三。那 a 二已经算出来是二分之三，所以 a 二的地方要代二分之三，要代二分之三。然后这个通分的话是二分之八，所以是二分之负五。然后这个通分是二分之六。所以是负的二分之三，好，两个负号也是去掉，所以是剩下三分之五。好，那再带 a 四 ，a 四的话这里就要三，所以是 a 三减四 ，a 四减三，那 a 三减三，好 ，a 三减四 ，a 三减三 ，a 三算出来是三分之五，所以这里要带三分之五。好，这两个地方都是带三分之五。好，然后这个通分三四十二。五减十二是负七，所以是负的三分之七。这个三三九五减九是负四，所以是负的三分之四。那三约掉，所以是剩下四分之七。那这边有没有问题？好，那没有问题的话，接着我们来看它的 a n 应该长得怎样。那你会发现到 a 二呢就是二分之三 ，a 三呢就是三分之五 ，a 四呢就是四分之七。哎，你发现二三四分母也是二三四。所以当你是 n 的时候呢，你就会猜它的分母也是 n 嘛，这样可以吗？好，这样有问题。好，那没有问题的话，接着，那再来的话，它的分子的部分，你发现到，哎、欸， 2的话是 3，3 的话是 5，4 的话是 7， 哎、欸，那一的话，一可以写成。啊 ，a 一呢，也可以写成一分之一，对不对？就是一三五七嘛，对不对？那一三五七的话，那显然你就会想到说，哎，那你的，呃，这个上面分子应该是一个奇数，那不是二，不是二 n 加一，是二 n 减一嘛？那你二乘以一减一才会一嘛？如果二乘以一加一的话，那就会变三，好，第一项 a 一就会变三，所以这里要用减的，这不是用加的。这样可以吗？好，你可以多带两项，好，再带二进去，好，二四四减一才会三。如果你是用加的，四二二四再加一就要五吧？可是这里不是五，就是三，所以这样解，好，这可以吗？这里就猜到这里哦。那猜到这里，接下来你要用数学归纳法来证明嘛，对不对？那数学归纳法来证明，就是说，哎、欸，一开始要有一个地方开始成立。好，那我们是希望每一个 n 都成立，所以我们从一开始看看。那一带进去的话，这个就是要证明这这件事啊，要证明这件事。那 a 一带进去 ，a 一就会等于一分之二乘以一减一，一分之二乘以一减一等于一，那对吗 ？a 一可以等于一吗？可以啊，所以 a 一等于一啊，没错啊，是对的。哦，如果你还还要验算 a 一二也可以了哦。那基本上有一个开始就可以了。那接下来就是，假如说 n 等于 k 的时候成立，什么叫 n 等于 k 成立呢？就是这个 n 用 k 来成立，你觉得 a k 会等于 k 分之二 k 减一，好，这个会成立。那这样子的时候，那那么 n 等于 k 加一的时候，是不是一定就会对呢？好，是不是一定会对就要证明？好，那你就证明看看嘛。那 a 等于啊 a 的 k 加一的话，这这里带 k 加一，那会不会对是说？这里啊，这里是带 k 加一，但是这里不知道会不会等于这样，会不会等于 k 加一分之二乘以 k 加一减一？这个会不会等于这个？会不会等于这个呢？会不会呢？我们说你要证明，如果你会的话，那就是也成立了。那我们就可以说
哦，有数学归纳法知道，所以有 n 除以 n 哦，有这样子，它就可以一直一直每一项都对。那那你说老师，那那这里怎么证明这里呢？那就看他给你什么条件。题目给你的是说 a n 加一会等于长这样吗？所以你如果是 k 加一的话，那不应该不是应该就是应该是 a k 减四除以 a k 减三吗？好，所以你就会等于 a k 减四除以 a k 减三。那 a k 已经有的，是说如果如果这个对的话，所以这个已经知道是这样的时候，如果它是这样，那就把这个带进来，带进来啊，然后就把它通分啊 ，k 分之一提出来，这这个上下乘以 k， 好、哦，通分乘以 k， 这个也是一样，乘以 k， 那 k 分之一提出来，那就是二 k 减一减四 k。那这个也是一样，都可以减一减三 k， 那这个就两个可以通通乘以负号，就变成四 k 去减掉二 k 减，那这个就变成三 k 去减掉二 k 减，然后这个 k 分之一大家都可以约掉，也分子分母一样，就把它同时除以这个，就约掉啊，或者同乘以 k， 上下乘以 k 就约掉。好，那。这个减掉它，那当然负得正就会变成四 k 减二 k 再加一，那就剩下二 k 加一。那这个减掉它也是一样，就会剩下 k 加一，好，剩下 k 加一。那我们说你可不可以写成这个样子？所以你不要写到这里，你要写成这个样子。什么样子呢？就是说这个 n 呢带 k 加一的时候的形式。所以这里要 k 加一，这里要二乘以 k 加一减，要 k 加一分之二乘以 k 加一减。那这个分母是一样，当然对的，当然有相等。那上面这个有没有等于它呢？这是二 k 减加二再减一，当然是二 k 加一，跟它是相等的，所以这里有，这里是有相等。好，啊，既然是有相等，表示这个就可以写成这样。好，如果 a k 等于这样的话，那 a k 加一就一定可以写成这样。好，所以从一开始，那一对，所以。一对的话，可以用一对代，那二就会对。那同样再来，二如果对，那三就会对。三如果对，四就会对，所以通通对。所以有数数学归纳法，知道这个念作数对所有的，对所有的，好，对所有的 n 属于，啊，这是属于，这是自然数，好，就从一开始一二三，连次都成立了。